رشت و شکریہ رزن رٹا اللہ تعالیٰ عرش عظیم پلسائے دے چکا میرے بلون الحمدللہ اور ایک تو جرے بلون الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر درد و سلام پڑھ کری شمحان منو بطار مکتیر دو در جنو جنہیں اپنا اما شکولے قیامت کوٹھین مصیبت رشمائل اکان تو بیرسٹر آنکہ انم در تاج در مدینہ بیش شمانو بطا شکھا نبی مکرم محمد الرسول اللہ شبہ بلون صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کا منو کوری شہی شکل بھائی در جنو جرا دین جنو اسلام جنو پران دی شہید ہوئے چھے اللہ تعالی تا در شکل کی جنت الفردہ اسر محمان بران چید کر میرے بلون اللہ مامین شبانت بائدہ ہمیں اپنا در شمنی قرآن کریم تک ایک جائیت تلوات کرے چھے اما جنت دعا کروں جائیت تی تلوات کر لگ ای آیت رالو کے منو بطار مکتر نڑی کے اللہ تعالی امار جبان دیئے کی چھو کتھا بولا توفیق دان کریں ای جنو ارک بار بولون اللہ مامین شمانت بائرہ امراج تھی قرآن الكریم رالو چونا شنا جنو ایک ٹکتا اس پشتو مونے رکھ بین ای قرآن شدو داری والا ٹوپی والا دے جنو اللہ نازیل کرے نائی ای قرآن شدو مطر حافظ مولانا مفتی محدث دے جنو آمد اسلام چاد دال چود دال چور مونائی تابلی فور فورا دال موت پاد توری کا جیز دے دال موت پاد توری کا سنسلر حکم کنو گوٹا بیشر منوشت جنو مسلمان شدو نائی گوٹا بیشر منوشت جنو اے قرآن تا حدایت ہدر لی ناس گوٹا دنیا منوشت جنو اے قرآن تا حدایت هذا بیان لی ناس اے قرآن گوٹا دنیا منوشت جنو او بودش دی کو ندشونا ڈیریکشون شبر دوبارا کین تو دکھو جنو کھولو شد تو ए दुनियार मानुष गुलो मने करे एक और अंशुद्ध नमाज़ी रोज़ा दाद दे जन्नो, किंतु मने रखते हो बे, अपनी जो दी सिंगापुर जान, अथवा चाइना जान, साइना जो दी भालो माने एक चक्री अपनर खोजा लगे बक कोरा लगे, सऊदीयरो, कुए, एक बारे अपना चाइना सिंगापुर, अपनी जो दी जेते चान, भालो माने एक कोनो चक्री � ताहोले आगे अपना के भाषा जाना लग बे की जाना लग बे भाषा भाषा तो दिन आजा नहीं बालों में सक्रिया बन मील कॉल कर खाना फैक्ट्री जे जिकन नहीं बोलना ना कर अपने जो दिन भाषा ही ना बोल जन अपना काज ना दिवे किमने कदा करना कर भाषा ही जो दिन आप बोले अपना रे काज ना दिवे किमने अपनी तो तादर कदा कदा कौन ठीक ना बेटी? शुभमन तो बायदा। अर ताना होले आरक्षा शुभिदा से जरा एकांत तू ही भाषा डरजा बुझे ना देख बन इधर की करे बोलने तो वो इसे मोरुभूमि ते भैरा मेष एगुलो चौड़ानो जन्नो बोकरी सौड़ानो जन्नो लगाये थे। कदा कौन ना करे? आज जो दी भाषा जाने ताहोले भालो म एक तर देशी भालो माने जाएगा भालो माने बेतुन पाईते के लिए जो दी भाषा सड़ा संभव ना हो, अमरजे जानना तेरा आशा कोरी, वो ही जानना तेरे भाषा तो आरबी, वो ही आरबी जो दी नाज़ा ने, कुरान जो दी ना पढ़े, कुरान जो दी ना मुझे, वो ही भालो जाएगा आरामे थकर जन्नो कोनो रास्ता, नहीं कारण वो ही जानना ते थकते के लिए आरबी भाषा बोझा लग बे सिंगापुरे चाइना भाषा ना जमले जमन भालो मानेर काज है ना आपने आमी जो दी एक और नेर भाषा ना बुझी वो ही जानना तेर स्थान आपने आमी ओ पाबो ना ताले आमादेर काज की बुझते हो बे ए भाषा बुझते हो बे कोरान बुझते हो बे कदम बोले ठीक ना बे ठीक मनोरंग बन ए कोरान गोटा बिश्चर बिश्च कोर एक टी किताब एक किताब जिकने ये शेचे शेखन थे के ये बातील बिताडी तो होये चे ठीक ना बेटीक ओ दुनियार मानुष 
ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিয়েই আমার মূল বক্তব্য শুরু করব ইনশা আল্লাহ ভাইরা ভারতে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ডাক যখন দেওয়া হলো ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ডাক যখন দেওয়া হলো লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ মিলে অসংখ্য মানুষ স্থানে বিশাল সমাবেশ তিন পরিমাণ জায়গায় সমাবেশ স্থলে নাই আল্লাহর কি লীলা এই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ওই সমাবেশের যে স্টেজটা এই স্টেজ পরিচালনায় সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছিলেন সাইকুল হিন্দ রহমাত রহমাতুল্লাহ আলহি তিনি পাইছিলেন সভাপতির দায়িত্ব তিনি যখন দাঁড়ালেন সভাপতির স্বাগত বক্তব্য তিনি ঘোষণা দিলেন আজকের এই অনুষ্ঠান শুরু হবে পবিত্র কোরআনুল করিমের তেলাওয়াতের মাধ্যমে সোনালো বলবেন না এ কথা শুনে ওই সমাবেশ স্থলে হিন্দু খ্রিস্টান শিখ বৌদ্ধ যত অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষ ছিল এদের মধ্যে একটা কানা ঘষা শুরু হয়ে গেল মুসলিম সভাপতি বলে শুধু কোরআন তেলাওয়াত দিয়েই শুরু করবে তা হবে না আমাদের অন্য অন্য ধর্মগ্রন্থ থেকেও তেলাওয়াত করার পাঠ করার চান্স দিতে হবে এই মর্মে একটা চিরকুট লিগের সভাপতির কাছে একটা চিরকুট দিয়ে দিয়েছে সভাপতি সাহেব শুধুমাত্র কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করলে চলবে না আমাদের অন্য অন্য ধর্মগ্রন্থ থেকেও তেলাওয়াত করার পাঠ করার সুযোগ দিতে হবে এই মর্মে যখন চিরকুট দেওয়া হলো সভাপতি সাহেব চিরকুটটা পাইয়েই উনি কার্পণতা করলেন না উনি মাইকে ঘোষণা দিলেন প্রথমেই পবিত্র কোরআনুল করিমের তেলাওয়াত এরপরে অন্য অন্য ধর্মগ্রন্থ থেকে তেলাওয়াত করে পাঠ করে শোনানো হবে এই মর্মে ঘোষণা দেওয়া হলো শিডুইল সূচিপত্র অনুযায়ী একজন কারি সাহেবের নাম ঘোষণা করা হলো একজন কারি সাহেব মঞ্চে চলে আসলেন মঞ্চে যখন চলে আসলেন কারি সাহেব এইবার তেলাওয়াত শুরু হয়ে গেল गोटार समावेश स्थल मानुषे हरए ग ঘা দিচ্ছে এবার অন্য ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করে শোনানো হবে কারোর কোনো খেয়াল নেই তিনবার এবার অন্য ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করে শোনানো হবে তিন তিনবার সিগনাল দেওয়ার পরেও একটা মানুষও সমাবেশ স্থল থেকে মঞ্চে এসে দাঁড়ায় নাই অন্য ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করার জন্য অতিথিদের কাতারে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন সময়ের জওহরলাল নেহরুর পিতা মতিলাল নেহরু উনি ছিলেন অতিথিদের কাতারে উপস্থিত উনি সভাপতি সাহেবরে ডাক দিয়ে কয় সভাপতি সাহেব আমাদেরকে ডাইকে আর লজ্জা দিয়েন না আমাদেরকে ডাইকে আর লজ্জা দিয়েন না 
আল্লাহর নাজিকিত কোরআনের তেলাওয়াত শুনে মধুর বাণী শোনার পরে বাইবেল গীতা রামায়ণ থেকে পাঠ করার মতো ক্ষমতা আমাদের মধ্যে কারোর নাই আল্লাহু আকবার সেই কোরআন সেই কোরআন শোনার জন্য আমরা এসেছি কারণ এই কোরআন যেখানেই এসেছে বাতিলেরা ভীত শাস্ত্র হয়ে পালিয়ে গিয়েছে কথা বলেন ঠিক না বেটি সেই কোরআনুল করিমের আলোচনা আমরা শুনব ইনশা শেষ পর্যন্ত থাকবেন তো সবাই কারা কারা থাকবেন না দু হাত তোলেন তো বুঝছি আমি কিন্তু মাঝে মাঝে উল্টা পাল্টা করবো একটু শুনতেছেন না ঘুমাইতেছেন ঠিক আছে তো থাকবেন তো সবাই আল্লাহ কবুল করেন বলেন আমি সবাই আমার সঙ্গে শতস্পদ্ধভাবে তেলাবাদ করেন এই কোরআন করিমের ভেতরে আল্লাহ তালা যতগুলি সোরা নাজিল করেছেন কোনোটা মক্কায় কোনোটা মদি নাই স্থান কাল পাত্র প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সমসাময়িক সমস্যার আলোকে এক একটি আয়াত আল্লাহ নাজিল করেছেন মনে রাখবেন যেই সুরাটি তেলাবাদ করলাম সুরাটির নাম সুরাতুল আনাম সুরাটি নাজিল হয়েছে মক্কায় সুরাটি মোট আয়াত সংখ্যা এক শত পঁয়ষট্টি রুকু সংখ্যা বিশ এই সুরাটার এক শত একান্ন নম্বর আয়াত আমি আপনাদের সামনে তেলাবাদ করেছি এবার আসুন এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা কি বলছেন ও দুনিয়ার মানুষ একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে ভালো করে খেয়াল করতে হবে এই যে সুরাতুল আনামে এক শত একান্ন এবং বাহান্ন তাফসিলের মধ্যে পাওয়া যায় এক শত একান্ন এবং বাহান্ন নম্বর দুটি আয়াতের ভিতরে আল্লাহ সুবহান আহতালা গোটা বিশ্বের মানুষের জন্য দশটা বিষয় হারান করেছেন কিন্তু আমি দশটা সাবজেক্টের উপরে বক্তব্য শেষ করতে পারবো না এই জন্য আমি একটি আয়াত তেলাবাদ করেছি পাঁচটা সাবজেক্টের উপরে বক্তব্য রাখব ইনশা আল্লাহ মনে রাখবেন দুনিয়ার মানুষ বিভিন্ন তাফসিরে পাওয়া যায় এই যে সুরাতুল আনামের একশো একান্ন আর বাহান্ন নম্বর আয়াতে যে দশটি বিষয় আল্লাহ গোটা দুনিয়ার মানুষের জন্য হারান করেছেন এটা শুধুমাত্র আপনার আমার জন্য এই জামানার মানুষের জন্য শেষ নবীর জন্য যে আল্লাহ হারাম করেছেন তা ন তাফসিরে পাওয়া যায় অতীতেও জেবুর ইঞ্জিল তাওরাত অতীতেও যতগুলি আসমানি কিতাব নাজিল হয়েছে সেই সকল কিতাবেও আল্লাহ তালা এই দশটি বিষয় সেই জামানার মানুষের জন্য হারাম করেছিলেন তাহলে বোঝা গেল এই দশটি সাবজেক্ট কিন্তু যেন তেন সাবজেক্ট নয় এই দুনিয়ার মানুষ নামাজ ফরস্তায় নামাজ পড়ে রোজা ফরস্তায় রোজা করে হজ ফরস্তায় হজ করে জাকাত ফরস্তায় জাকাত দেয় পদ্মা ফরস পদ্মা করে জিকির ফরজ জিকির কর জিকির করার কথা জিকির করে এরপরে এই দুনিয়ার মানুষগুলো আল্লাহর আদেশগুলো মানে কিন্তু নিষেধগুলো আজকের বর্তমান বিশ্বের মুসলিমরা খুব একটা গুরুত্ব দেয় না আমাদের ভুল বুঝেন না প্রত্যেকটা কথা একটু বেরেন দিয়ে ভালো করে খাটান ইমানদার যে নিজেকে দাবি করবে ইমানদার হতে গেলে সত্য আছে ছয়টা কয়টা ছয়টা কিন্তু ছয়টা বলার সময় আমার নাই শুধু একটা পয়েন্ট বলব এক নাম্বার ইমানদার হতে গেলে আল্লাহর আদেশ এবং নিষেধ হান্ড্রেড হান্ড্রেড মানতে হবে 
নামাজ পড়ো এটা আল্লাহর আদেশ আপনি মানলেন রোজা করা আল্লাহর আদেশ আপনি মানলেন হজ করা আল্লাহর আদেশ আপনি মানলেন পদ্মা করা আল্লাহর আদেশ আপনি তাও মানলেন কিন্তু আল্লাহ তো বলেছে সুদ খাওয়া হারাম আল্লাহ তো বলেছে জেনা করা হারাম আল্লাহ তো বলেছে ব্যবিচার করা হারাম আল্লাহ তো বলেই দিয়েছে যে অন্যায়ভাবে কারোর সম্পত্তি দখল করা হারাম আল্লাহ তো বলেছে মিথ্যা কথা বলা হারাম সুদ খাওয়া হারাম মদ খাওয়া হারাম জেনা করা হারাম অন্যায়ভাবে মানুষকে হামলা মামলা জুলুম নির্যাতন দেওয়া এগুলো হারাম এবার আপনারা প্রশ্ন করেন আল্লাহ নামাজ পড়তে বলেছে নামাজ পড়েন কিন্তু ঘুষ খাওয়া যে নিষেধ এটা বর্জন করেন তো এমন অফিসার আছে আজান দিলে মসজিদে যে জহরের নামাজ দামাতে আদায় করে আবার ঠিকই একটা ক্লাইন আসলে এক এক সিগনেচারে বিশ হাজার করে ঝাড়ে দেয় তাহলে নামাজটা কি আন্তরিকতার সাথে মানল কিন্তু নিষেধটা মানবেন না ঘুষ খাওয়ার নিষেধ মানবেন না নামাজ মানলেন রোজা মানলেন আল্লাহ বলেছে অন্যায় ভাবে কারো সম্পত্তি দখল করো না ও ভাইরা বোনের জমি যারা অন্যায় ভাবে ফাঁকি দাও নামাজ হবে না ইমানের দোকানদার ও দুনিয়ার মানুষ ইমানদার যদি হতে চান নামাজ রোজা তাজবিতালি গুলো যেমন মানবেন একই ভাবে সুদ খাওয়া নিষেধ করেছেন খাওয়া যাবে না ঘুষ খাওয়া নিষেধ করেছেন খাওয়া যাবে না জিনা করা নিষেধ করেছেন করা যাবে না মদ খাওয়া নিষেধ করেছেন খাওয়া যাবে না মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করা নিষেধ করা যাবে না মিথ্যাবাদীদের সাথে চলা যাবে না আমার ভাই আল্লাহর নিষেধ গুলো হান্ড্রেড হান্ড্রেড মানতে হবে তাহলেই আপনি একজন ইমানদার এবার আসেন তাহলে আল্লাহর আদেশ গুলো যেমন আমরা মানি নিষেধ গুলো মানা আমাদের ইমানি দায়িত্ব আর এই জন্য আল্লাহ সুরা আনামের একশো একান্ন নম্বর আয়াতে পাঁচটা জিনিস আপনার আমার জন্য হারাম করলেন কি কি হারাম করলেন একটা একটা করে আপনাদের বলে দেয় আল্লাহ সুবাহি যখন নাজিল হয়ে গেল চতুর্দিকে ইশারা করলেন এই সংখ্যে দূর দূরন্তের মানুষের কাছে যতদূর পর্যন্ত পৌঁছে গেল দূরের মানুষ গুড়া নবীর চতুর্দিক থেকে একত্রিত হয়ে গেল নবীজি এবার বললেন তোমাদের জন্য যে জিনিসটা হারাম এক নাম্বার আল্লাহ সাথে অংশীদার সাব্যস্ত খেয়াল করেন এই দুনিয়ার কোন বেসরকারি ব্যাংক গুলোতে দেখবেন ইসলামী ব্যাংক ডাচ বাংলা ব্যাংক এক্সিম ব্যাংক ঢাকা ব্যাংক যত ব্যাংক আছে নিজ দিয়া লিমিটেড লেখা থাকে এরপরে 
রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা যারা করে শেয়ার হোল্ডারের ব্যবসা যারা করে এখানেও দেখবেন গ্রুপ লিমিটেড 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 বা গ্রুপ গ্রুপ দেওয়া থাকে তাইলে এখানে গ্রুপ দেওয়ার কারণ লিমিটেড দেওয়ার কারণ বুঝতে হবে দুনিয়ার মানুষ এই প্রতিষ্ঠানগুলো একক মালিকানাই চলে না এই প্রতিষ্ঠানগুলো একাধিক মালিকানাই প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলো চলে তার মানে হলদ বিশ জন মিলে এই প্রতিষ্ঠানটা চালায় তিরিশ জন মিলে এই প্রতিষ্ঠানটা চালায় রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা যারা করে দেখবেন তিরিশ জন একশো জন শেয়ার মিলে একটা জমি কেনে ওই জমিতে ফ্ল্যাট তৈরি করে ফ্ল্যাট বিক্রি করে সেল দেয় এইভাবে আস্তে আস্তে তারা বড় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এটা যেমন বাস্তব শেয়ার হোল্ডারে ব্যবসা করা ঠিক তেমনি করে আল্লাহ তালা সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ এইবারে আল্লাহর ক্ষমতার সঙ্গে কেউ যদি অংশীদারিত্ব বানাই এটার নাম হলো সেরেক এই সেরেক যদি কেউ করে আল্লাহর ক্ষমতার সঙ্গে অংশীদার হয়ে গেল আল্লাহর ক্ষমতার সাথে শেয়ার হোল্ডার হয়ে গেল আর এটাই আল্লাহ হারাম করেছেন শুনে নেন আজকের দিনাজপুরের ভাইরা এটাই আপনার আমার জন্য হারাম আল্লাহ বান্দা সনক এই সিরিক এমন একটি জঘন্যতম গোনা এই সিরিক এমন একটি জঘন্যতম পাপ আল্লাহর কোরআন বলে বান্দা এই দরিয়ার কোন মানুষ জেনা করলে চুরি করলে গাজা খাইলে মিথ্যা কথা বললে এই দুনিয়ার কোন মানুষ মার্ডার করলে চুরি করলে জেনা করলে তার জন্য জান্নাত চিরতরে হারাম হয়ে যায় এমন কোন কথাও কিন্তু কোরআন হাদিসে আমরা পাই না অথচ আল্লাহ বলেন বান্দা চুরি করলে জেনা করলে তোমার জীবনের জন্য সমস্ত গুণাগুলো তোমার নেক আমলগুলো বরবাদ হয় এমন কোন কথা আমরা পাই না কিন্তু আল্লাহর কোরআনে স্পষ্ট পাওয়া যায় আমার ভারত মনে রাখতে হবে মুসলমান এই সিরিক এমন একটি জঘন্যতম ঘোনা আল্লাহ বলেন চুরি করলে কারোর জন্য জান্নাত হারান একতা আল্লাহ বলেন নাই মিথ্যা কথা বললে কারোর জন্য জান্না ধারণ এ কথাও আল্লাহ বলেন নাই কিন্তু কেউ যদি আল্লাহর সঙ্গে সিঁড়ি করে কেউ যদি আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে ওই লোকটার জন্য আল্লাহর জান্নাত হারাম হয়ে যায়িক যদি কেউ করে তার জন্য আল্লাহর জান্নাত হারাম এবং তাদের আবাস স্থল হবে জাহান নাম শুধু তাই নয় আল্লাহ বলে বান্দাত তুমি যদি কাউকে মার্ডার করো ভুল কর্মে মার্ডার করার পরে তোবার মতো তোবা যদি করো আমি আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিলেও দিতে পারি কোন মানুষ যদি ভুল ক্রমে চুরি করে ফেলে চুরি করার পরে তোবার মতো তোবা করলে আমি আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিলেও দিতে পারি মিথ্যা কথা বলার পরে তোবার মতো তোবা করলে আমি আল্লাহ মাফ করে দিতে পারি কিন্তু কোন বান্দা যদি আমি আল্লাহর সঙ্গে শিরিকের গোনা করে এই শিরকের গোনা আমি আল্লাহ কাউকে মাফ করব না নিশ্চয় আমার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করার গুণ আমি আল্লাহ কাউকে ক্ষমা করব না কিন্তু অন্যান্য গুণ আমি আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে মাফ করে দেব তাইলে বুঝলাম সিঁড়িক করলে জান্না থারাম বুঝলাম সিঁড়িক করলে আল্লাহ মাফ করবে না বুঝলাম সিঁড়িক করলে তার জেন্দেগি সমস্ত নেক আমল বরবাদ এবার আসেন তাইলে সিঁড়িক কত প্রকার ও দুনিয়ার মানুষ শিরকে আকবার শিরকে আসগার শিরকে জালি শিরকে খাফি শিরিক ফির জাত শিরিক ফির রুবুব ইজাত শিরিক ফির উলু ইজাত শিরিক ফির আসমা ইবাস সিফাত কটা হলো আটটা এরপরে হলো কার্যগত সেরেক কথার মাধ্যমে সেরেক অন্তর্গত সেরেক কটা হলো আটা তিন এগারো আমার ভাইয়ের আমার ক্ষুদ্র কানের আজকে আমি সামান্যই এগারো পয়েন্টের উপরে তাফসির করব। 
লক্ষ্য করেন শিরিক কত প্রকার আরো অনেক প্রকার তাফসীরের মধ্যে পাওয়া যায় কোথাও কোথাও 56 প্রকার পাওয়া যায় কোথাও কোথাও চার প্রকার পাওয়া যায় কোথাও কোথাও 11 প্রকার পাওয়া যায় আসেন আজকের শিরিক কত প্রকার যেই গুনাহ করলে মানুষের জান্নাত হারাম যেই গুনাহ করলে মানুষের সমস্ত नेक আমল बर्बाद আসেন এই গুনাহগুলো একটু বিস্তারিত আমরা একটা একটা করে জেনে নেই এক শিরিক ফি যাত আল্লাহর জাতের সাথে শিরক করা কার সাথে আল্লাহর জাতের সাথে শিরক করা এবার প্রশ্ন করবেন আল্লাহর জাত কি আল্লাহর জাতটা হলো এই দুনিয়ার মানুষ যদি কেউ মনে করে আল্লাহর ছেলে আছে আল্লাহর মেয়ে আছে আল্লাহর মা আছে আল্লাহর বাবা আছে আল্লাহর ছেলে আছে আল্লাহর মেয়ে আছে আল্লাহর মা আছে বাবা আছে এই কথাগুলো যদি কেউ বলে এটা আল্লাহর জাতের সঙ্গে শিরক শুনেন দুনিয়ার মানুষ ইহুদি খ্রিস্টানরা কিন্তু ঈসা নবী উযায়ের নবীকে আল্লাহর সন্তান বানাইছিল ও কালাত আল ইহুদ উযায়ের ইবনু আল্লাহ ও কালাত আল নাসারা মাসিহ ইবনু আল্লাহ আমার ভাইরা বাবা জিরা ইহুদিরা বলেছে উযায়ের আলাইহিস সালাম আল্লাহর সন্তান খ্রিস্টানরা বলেছিল ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর সন্তান কিন্তু না আল্লাহ কোন ছেলে নাই মেয়ে নাই আল্লাহ তার পরিচয় সূরা ইখলাসের মধ্যে দিয়েছেন কুল রুহু আল্লাহু আহাদ আল্লাহু সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ আল্লাহ বলেন আমি এক আল্লাহ কয়জন আল্লাহ কয়জন আল্লাহ কয়জন আল্লাহ এক আল্লাহ কারোর মুখে কি নন আল্লাহ কাউকে জন্ম দেয়নি আল্লাহ কেউ কেউ জন্ম দেয়নি এই দুনিয়ায় আল্লাহর সমকক্ষ আর কেউ না তাহলে সূরা ইখলাসেই তিনি বলে দিলেন আমার মা নেই বাপ নেই আমার ছেলে নেই মেয়ে নেই আমি এক আমি কারোর মুখে কি নন আমার সমকক্ষ এই পৃথিবীতে কেউ নাই তাহলে এখান থেকে বোঝা গেল আল্লাহর ছেলে মেয়ে কিচ্ছু নাই কাজী ইহুদি খ্রিস্টানরা যে বলে ঈসা আল্লাহর সন্তান ইহুদি উযায়ের আলাইহিস সালাম আল্লাহর সন্তান ওরা যে মিথ্যা কলঙ্কে কলঙ্কিত করে এটা শুধুমাত্র কলঙ্ক আসলে আল্লাহর ছেলে মেয়ে নাই আল্লাহ আরেক জায়গায় বলেন লাউ কানা ফিহি মা আলিহাতুন ইল্লাল্লাহু লাফাসাদাতা ফাসুবহানাল पवित्र जो बोलते रुबूत रोग मुक्त कर क्षमता देव आईन देव सतान देव जीवन देव मृत्यु देव আসমান জমিন পরিচালনা করা বলেন তো এগুলো কার কাজ আরো আসতে কন কিন্তু কেউ যদি এই আল্লাহর কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার সাথে এই দুনিয়ার কাউকে অ্যাডজাস্ট করে ফেলায় মিলায়া নেয় অবশ্যই আল্লাহর রুবুবিক জাতের ক্ষেত্রে শিরক হবে এবার একটা একটা করে মিলান রিজিক দেওয়ার মালিককে মেম্বার চেয়ারম্যান এমপি মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী भाग्यम 
একথা যদি কেউ বলে অবশ্যই আল্লাহর রুবুবি জাতের ক্ষেত্রে সেরে খাবে কারণ মেম্বার খাওয়াইতে পারে না চেয়ারম্যান খাওয়াইতে পারে না মন্ত্রী খাওয়াইতে পারে না ওয়া মা মিন দাব্বাতিন ফিল আরদি ইল্লা আলা আল্লাহি রিজকুহা এই দুনিয়ার গোটা প্রাণীকে খাওয়ান আমার আল্লাহ শুধু আমার আল্লাহ মানুষ মানুষকে খাওয়াইতে পারে না তার একটা বাস্তব एग्जांपल আজকে আপনাদের দেই সম্মানিত ভাইরা এই পৃথিবীতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চারজনকে বাদশাহিত্ব দিয়েছিলেন কয়জনকে চারজনকে গোটা দুনিয়ার ক্ষমতা দিয়েছিলেন দুইজন মুসলিম দুইজন নন মুসলিম একজন ছিলেন সুলাইমান আলাইহি সালাম রিজিক যে মানুষের দ্বারা সম্ভব নয় তার একটা एग्जांपल মাত্র সুলাইমান আলাইহি সালাম আল্লাহর কয় আল্লাহ তুমি যে আমারে ক্ষমতা দিছো তুমি যে আমারে বাদশাহিত্ব দিছো এটা একটু প্রমাণ করতে চাই আল্লাহ কয় কেমনে কিছু কিছু নবী ছিল আল্লাহর সাথে একটু স্পেশালি কথা বলতো যেমন মুসা আলাইহি সালাম সুলাইমান আলাইহি সালাম এটা একটু স্পেশালি আল্লাহর সাথে আগ বাড়ায় কথা বলতো তো সুলাইমান আলাইহি সালাম আল্লাহর ডেকে কয় আল্লাহ আর যে তুমি ক্ষমতা দিছো একটু প্রমাণ দিতে চাই কি রকম তোমার গোটা দুনিয়ার সকল প্রাণীকে এই জমিনের সকল প্রাণীকে আমি এক সাজ দুপুর বেলায় দাওয়াত করে খাওয়াইতে চাই আল্লাহ কয় এটা তোর কাজ না সুলাইমান নবী বলতে চাই আমি জানি আমার কাজ না তারপরে আমার ক্ষমতা একটু দেখাইতে চাই আল্লাহ বলে তুই পারবি নে আল্লাহ আমি জানি পারবো না এরপর একটু চেষ্টা করি আচ্ছা ঠিক আছে যা হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বারবার করে আল্লাহর কাছে রিকোয়েস্ট করে এক সাথে দুপুর বেলায় সকল প্রাণীকে খাওয়াবেন অনুমতি নিলেন এইবার ঘোষণা দেওয়া হলো সকল প্রাণীকে সুলাইমানের বাড়ি দুপুর বেলায় দাওয়াত হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম সাগর থেকে জঙ্গল থেকে বিভিন্ন দিক থেকে গরু মুরগি খাসি বিভিন্ন রোস্ট করে করে ভাত তরকার খাদ্য খাবার যে যেমন তার জন্য তেমন খাদ্য খাবার চল্লিশ কিলোমিটার জুড়ে ডানে চল্লিশ বামে চল্লিশ সামনে চল্লিশ পেছনে চল্লিশ চতুর্দিক থেকে চল্লিশ কিলোমিটার জুড়ে শুধু খাদ্যর ডেগ আর ডেগ খালি ডেগ আর ডেগ সব মুরগি গরু খাসি বিরিয়ানি তার মানে তৎকালীন সময়ের স্পেশালিস্ট খাবার রোস্ট সব বড় বড় আয়োজন করে চল্লিশ কিলোমিটার জুড়ে খালি ডেগ আর ডেগ হাড়ি আর হাড়ি সাজাইছে এইবার সোলাইমান আলী হিসালাম দুপুর বেলায় খাওয়ার ঘোষণা যখন দিবে তবে সোলাইমান আলী হিসালামের দ্বারা এটা সম্ভব না সোলাইমান আলী হিসালামের বসীভূত করে দিয়েছিলেন জিনদেরকে জিনদের সাহায্যে সংক্ষেপে অতি সহজে এত দূর রান্নাবাড়ার আয়োজন করেছিল সোলাইমান নবী যাই হোক সোলাইমান তোমরা জঙ্গলের প্রাণী যারা এই দিক থেকে আসবা সাগরের প্রাণী নদীর প্রাণী পুকুরের প্রাণী যারা এদিক দিয়ে আসবা এক একটা সিরিয়াল মেনটেন করে দিলেন যে তোমরা এই দিক তোমরা ওই দিক তোমরা ওই দিক চতুর্দিক থেকে এইভাবে সিরিয়াল মাপিক একজন একজন করে আইসে খাইয়ে চলে যাবা হঠাৎ একটা সাগরের মাছ এসে সোলাইমান নবীকে বলছে সোলাইমান আমি তো প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত তোমার বাড়ি দাওয়ার আমি খুব ক্ষুধার্ত এই সিরিয়াল মেনটেন করে আসতে পারবো না আমারে কিছু খাইতে দাও খাইয়ে চলে যাই সোলাইমান নবী বলছে তা হয় না আমি তোমার লাইন ছাড়া খাওয়াবো কেমনে আমি তো নবী মানুষ বেলাইনে তো খাওয়াইতে পারবো না তখন মাছটা বলছে দেখো আমি তোমার বাড়ির মেহমান আর যদি তোমার বাড়িতে না খেয়ে মারা যায় খোদা তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে যদি মারা যায় এর জন্য কিয়ামতের দিন তোমার আসামির কাতারে দাঁড়ানো লাগবে সোলাইমানের মনে দড়াম করে উঠছে আসলে তো তাই আর বাড়ির মেহমান না খেয়ে মরে গেলি দায় তো আমি चले ग डेगर पास दायित्वरत जिन गो मास्टर डाक दी बोले जिनेरा जत हाथबो तुम्हरा खाली दीते ही थकबा যতক্ষণ হা করে থাকবো দিতেই থাকবা মাছটা হা করে আছে এই জিন গুলা মুরগির রস দেয় খাসির রস দেয় তাও হা জিনেরা বলে বাচ্চা মুরগি দিলাম খাসি দিলাম তারপরে হা বলে ঠিক আছে গরুর রস দেয় গরু দিল খাসি দিল মুরগি দিল যত খাবার দিতে 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 চল্লিশ কিলোমিটারের গোটা ডেড হাড়ির সকল খাবার মাছের পেটে তারপরেও হা 
সল্লিশ কিলোমিটারের সকল খাদ্য মাছের পেটে তারপরে কখনো এমন দুঃসাহস করো না এটা তোমার কাজ নয় এটা তোমার মালিকের কাজ রে সুলাইমান তুমি যে খাদ্যের ব্যবস্থা আমার জন্য করেছ ও সুলাইমান তোমার মালিক দৈনন্দিন আমারে তিন লোক মা খাওয়ায় তুমি যাইজন করছো কেবল এক লোক মা হইছে এখনো আমার দুই লোক মা বাকি কারণ মানুষ মানুষকে খাওয়াইতে পারে না হ্যাঁ তোমার মেম্বার হয়তো দশ টাকা কেজি চাউল দিবে কিন্তু তোমার ওই মেম্বারের দশ কে দশ টাকা কেজি চাউল একদিন না খাইলে বাসা যায় দুদিন না খাইলে বাসা যায় কিন্তু আমার মালিক যদি ওই অক্সিজেনটা ওই অক্সিজেন যে রিজিক অক্সিজেনটাও রিজিক এই অক্সিজেন যদি দুটো মিনিটের জন্য বন্ধ করে দেয় কথা বলেন তোমার মেম্বার হয়তো একটা রিলিফের কার্ড দিবে কিন্তু অক্সিজেন তো তাহলে খাওয়াই কে খাওয়াই কে আল্লাহ